హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు జ్యోతిష్య శిరోమణి డాక్టర్ జంధ్యాల శాస్త్రి గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం గురువు గారు నమస్కారం గురువు గారు దీపం చాలా రకాలుగా పెడతా ఉంటారు నూనెతో పెడతా ఉంటారు నెయ్యితో పెడతా ఉంటారు కానీ ఉప్పు దీపం అంటే ఏంటి గురువు గారు అసలు ఉప్పు దీపం యొక్క విశిష్టత చెప్తారా అది ఉప్పు దీపము అని ప్రత్యేకంగా కూడా ఉప్పుతో దీపం ఎలగదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముందు ఉప్పును నీళ్ళలో వేసి కరిగిస్తే అనేది నీళ్ళుగా మారుతుంది దాంతో కూడా దీపం ఎలగదు అంత మహత్యం మన దగ్గర లేదు కదా పాపం ఇప్పుడు మహనీయులు అంతా కూడా నీళ్ళతో కూడా దీపాలు వెలిగించారని చెప్తున్నాయి విన్నాం కానీ ఇప్పుడు చెరుగుతున్నట్టుగా దాఖలాలు లేవు అది మనం చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు అది ఉప్పు దీపం పెట్టడం వల్ల ఒక ఆంతర్యం ఏంటయ్యా అనేది మనం విశ్రమించాలి అసలు ఉప్పు లేదు పప్పు లేదన్నారు కదండి ప్రపంచంలో ఏ పదార్థానైనా కూడాను నువ్వు చక్కగా కూడా లొట్టలు వేసుకుంటూ తినాలంటే ఉప్పు సమతహం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సర్వం కూడాను సంపూర్ణ స్థితికి నువ్వు ఆనందిస్తాం ఇది వాస్తవం కదా ఉప్పు అనేది ఎట్ల దీపారాధన చేయాలంటే రాహు భగవానుకి మనకు రాహుకాల దీపం అని పెడుతుంటాం రాహుకాల దీపాలని పెడతారు దానికి ఏం చేస్తారు నిమ్మకాయ దీపం వచ్చి రెండు బద్దలుగా కోసి ఆ నిమ్మకాయని రసాన్ని పిండేసి అవి మామూలుగా దొరిలుగా అయినప్పుడు దాన్ని ఒత్తితే తిప్పితే ఈ రకంగా దానికి ఒక మన ప్రమిదలాగా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు దాంట్లో నూనె పోసి పెడితే అది రాహుకాల దీపం అనేది మన వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతం ఓకే రాహుకాల దీపం అంటేనే రాహు భగవానుడి యొక్క అనుగ్రహం కోసం అని దానికి ఈ ఉప్పు అనేటువంటి పదార్థాన్ని కూడా రాహుకు సంబంధించినటువంటి అంటే ప్రతి రాశి కూడాను ప్రతి గ్రహ భగవానుడు కూడాను ఒక వస్తువు మీద ఒక పట్టు ఉంది అట్లా రాహు ఉద్యోగాలకు మినువులు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ప్రపంచంలో ప్రతి వారు కూడా రాహు అంటే మినువులు అంటారు రాయి అంటే గోధుమ వెళ్తుంది అంటారు ఇది అందరికీ కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఉప్పు అయిందే అటువంటి ఉప్పు ఎలా దీపారాధన చేస్తే ఫలితం వస్తుంది అన్నప్పుడు రాహు యొక్క ప్రభావం మానవ జీవితం మీద ఎలా నడుస్తుంది అనేది ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి ఎప్పుడు కూడాను అన్ప్రాక్టికల్గా లేకపోతే నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చూస్తుంటాను మూఢ నమ్మకాలకు పోవాకండి శాస్త్రాన్ని అపహాస్యం చేయవాకండి మూఢ నమ్మకం అనేది పెట్టుకోకూడదు అవును పిచ్చిగా నమ్మకూడదు నమ్మకూడదు అసలు మూఢ నమ్మకం అనేది కరెక్ట్ కాదు అలాగే ఏమంటాను రెండో మాట శాస్త్రాన్ని కూడా అపహాస్యం చేయకూడదు అది లేదే అంత ప్లాస్ నువ్వు షాన్ అనకూడదు వాస్తవాన్ని గుంటే ఇప్పుడు అందుకని ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను నేను ఎప్పుడు కూడా నమ్మకం వేరు విశ్వాసం వేరు విశ్వాసం అనేది నువ్వు పరిశోధించుకొని పరిశీలించుకొని నీ అనుభవాన్ని దాన్ని రంగలించుకుంటే తెలిసేది విశ్వాసం అలాగే ఆశతో కాకుండా ఆశ ఎందుకు ఇప్పుడు గురువు గారు చెప్పాడు ఉప్పు దీపం పెడితే ఏదో మహాయోగం పడుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం పట్టడం అనేది ఆశ అవుతుంది కానీ ఇది చేస్తూ ఉంటే దీనివల్ల ఒక వైబ్రేషన్ పవర్ వల్ల మనకు ఉన్నటువంటి నెగటివ్ థింక్ నుంచి బయటకు వస్తాం అనేటువంటి ఒక మహత్తరమైన యోచన చేయటం అనేది ఆశయం ఆశయం కోసం పోరాడాలి విశ్వాసంతో పనిచేయాలి ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేంటైనా చేయిస్తావు ఇంకా దానికి ఎదురు లేదు తిరుగు లేదు అందుకని ఏమంటానంటే ఉప్పు దీపములో ఒక అద్భుతమైనది పెద్దల వాళ్ళు చెప్పారంటే మనకు అది మూఢ నమ్మకం ఎందుకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన టైం లేదు నువ్వు టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఉప్పు అనేది సహజ సిద్ధంగా కూడా ఒక రూపాయి ఖర్చు కాకుండా వచ్చేటువంటి నీ ఇంట్లో ఉండేది చాలా తక్కువలో ఉంటుంది అంతా కూడా నువ్వు నేను చెప్పే విధానంలో ఉప్పు వాడే వాడకంలో వచ్చేలాగే ఏంది మొత్తం రిటర్న్ ట్వంటీ పైస్ లేదా ఫిఫ్టీ పైస్ అంతకన్నా ఇంక నీకు ఇక్కడ ఖర్చు అవ్వడానికి అవకాశం లేదు అది ఉప్పు దీపం వల్ల కలిగేటువంటి లబ్ధిని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోయినప్పుడు అసలు ఉప్పు దీపాన్ని చెప్పుతుంటే ఇవన్నీ ఏదేందో తీసుకు పోయి చెప్తున్నాను అనుకోవాలండి ఇవన్నీ మీకు నేను ఎప్పుడు కూడా సిద్ధాంతాన్ని నమ్మకం కన్నా కూడా విశ్వాసం విశ్వాసం అని నేను ప్రతిసారి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఇదే చెప్తుంటా ఎందువల్లంటే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు డాక్టర్ వెంజా శాస్త్రి గారు మీరు ఏదో అడిగేవాడు నేను ఏదో చెప్పాను నేను నేను చెప్పింది మీరు నమ్మవాకండి అసలు నమ్మమనేది ప్రశ్నే పెట్టడు వాడిని ఎంతవరకు వాస్తవాన్ని పరిశోధించండి పక్క పెట్టవాకండి చూసేవాకండి ఆ మాటని దాన్ని పరిశీలించండి అవకాశం ఉన్నప్పుడే పరిశోధించండి అంటే నాకు టైం ఉండాలి కదా గురుగారు నీది పోయింది నీ ఎక్కడ కూర్చు ఒక మాట చేద్దా అని కదా నీకు అవకాశం ఉండదు దాని ప్రయోగం ఏదో నీకు అర్థమవుతుంది దీన్ని రెండు పద్ధతుల్లో మనం ఆశ్రయించాలమ్మ ఒకటి ఈ రాహుకాల దీపం పెట్టేటప్పుడు ఏ నిమ్మకాయకి నీవు తీసిచేస్తున్నావో దాంట్లో ఉప్పు పౌడర్గా మార్చి ఉప్పుని బాగా కూడా కళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళా అది కూడా వస్తుంది సాల్ట్ ఏదో వస్తుందండి అది అది దయచేసి దాని దూరికి పోవాక నిందో అంటే దాంట్లో కొన్ని రకాలైన ఎసెన్స్ కలపాలి ఏది కూడా క్లారిటీగా రాదు కొన
సముద్రంలో చేసిన కళ్ళు ఉప్పే వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఆ కళ్ళు ఉప్పుని మీరు చెత్త నిజం ఇట్లంటే పెయిపాయి విత్తన్ వన్ లిమిట్ టైం ఆ పౌడర్ని ఏ నూనెలో నువ్వు వేసి ముట్టించావు అది ముట్టిస్తారు ఓకే అప్పుడు ఉప్పు దీపం యొక్క అంటే రాహు యొక్క అనుగ్రహం కొంచెం నీకు బ్లడ్ అదనంగా అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా దీంట్లో ఇంకొక తమాష ఏంది ఉప్పు తగిలిందంటే చిట్టపెట్లు ఆడుతుంటుంది ఎప్పుడు దీపం ఉప్పు దేమి వేసినా నువ్వు చిట్టపెట్లు ఆడుతుంది కాదు దానికున్న అటువంటి గుణమే ఇది నీ కర్పూరంలో కూడా ఉప్పు కలపంది కర్పూరం అసలు కర్పూరం ఎందుకు హర్తిస్తారని తెలిస్తే నీకు ఉప్పు విధానం అర్థం అవుతుంది కర్పూరం హర్తిస్తాం కదా స్వామివారి కర్పూరంలో ఉప్పు లేకుండా జరగదు ఇది అది అంతర్గత రహస్యం అది అంటే ఇప్పుడు ఏ రకంగా తయారు చేస్తున్నారు మహానుభావులు మనం చెప్పలేమండి ఇంతకుముందు మాకు ఈ భూది పెట్టుకునేవాళ్ళం కదా ఈ భూది అంటే ఏంటి గోమాత యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పేడని పిటకగా మార్చి దాంట్లో మారేడు దళాలు మారేడు కాయ ఇవన్నిటినీ కలిపి దానికి చక్కగా కూడా పుటం పెట్టి అది తెల్లగా మారి వచ్చిన దాన్ని తీస్తే అది అద్భుతమైనటువంటిది అది సైంటిఫిక్ రీజన్లో కూడా నెంబర్ వన్ ఈ బూది పెట్టుకోమన్నండి ఊరగా ఈ బూది అంటే ఏదో తెల్లటి నామం పెట్టుకున్నా కూడా ఈ బూది వస్తుంది నామాలు బదాలు అమ్ముతారు కదా మేము ముగ్గేసుకునే అది కాదు పెట్టమని ఈ బూది అంటే దాంట్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉంది ఈ భూది సర్వ ధనాన్ని ప్రాప్తిని ప్రసాదిస్తుందని కూడా శాస్త్రం చెప్పింది ఎందుకు ప్రసాదిస్తుంది అంటే దాన్ని చెప్పిన లక్షణాలు ఉన్నాయి మారేడు ఎందుకు వాడాము ఇదంతా అతను ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మనం దాని గురించి కూడా వివరిస్తాను నేను ఎట్లాగే ఈ ఉప్పు చేసేటప్పుడు ఈ పదవి చేసేటప్పుడు రాహు యొక్క అనుగ్రహం మీద సర్వకాల సర్వావస్థల ఎందు మీరు చేస్తున్నటువంటి పని ఎందు ఆటంకం జరుగుతుంటాయి అది మీరు గమనించండి ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం ఈ పనులు ఈ పనుల్లో నీ తెలివి ఉంటుంది యోచన ఉంటుంది ఆలోచన ఉంటుంది శక్తి ఉంటుంది సామర్థ్యం ఉంటుంది యోచన ఉంటుందితో నువ్వు పని చేస్తాం ఎవరైనా కావాలని చెడిపోవాలని నష్టపోవాలని ఆలోచనతో ఏ మానవులు చేస్తారని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అనుకోను మీరు అనుకో మీరు కూడా అనుకోరని నా అభిప్రాయపడుతున్నాను నేను ఇది నా స్వావిష్యంగా చదువుతున్నాను కానీ ఎందుకో జరుగుతుంది ఆటంకం దానికి ఒక చిన్న రెమెడీ చెప్పాను ఈ రెమెడీతో నాకు తెల్లవరాలకి ఏదో ఒక లాటరీ జరుగుతుందనే ఆలోచన మర్చిపోండి అది పెట్టుకోవాకండి డెఫినెట్గా విన్ అవుతాము అనేటువంటి ఒక ఆశయం పెట్టుకోండి పెట్టి చూడండి ఒక నలభై రోజులు కంటిన్యూషన్ చేయండి విత్తన దానికోసం ఒక పది నిమిషాలు టైంని కేటాయించండి అట్లా చేస్తారా లేకపోతే చక్కగా నూనెలో ప్రమిదలో ఒత్తుతో ముట్టిస్తారు ఎట్లా ముట్టిస్తారు బట్టి పది నలభై ఒక రోజు తర్వాత మీరు ఈ రోజు వరకు ఉన్న సమస్య ఏంటి దానికి ఈ నలభై రోజులు ఈ ఉప్పు దిబ్బ పెట్టిన తర్వాత మీ మీకు దానివల్ల ఏం జరిగిందని కానీ తెలుసుకుంటే మా తల్లిదండ్రులకి మంచి జరుగుతుందని మనసావాచ కర్మన నా అనుభవాన్ని రంగరించి మీకు చెప్పా మీరు పరిశోధించి పరిశీలించి మళ్ళా మీరు మంచిగా కూడా మెసేజ్ ఇస్తారనేసి నేను మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ నమస్కరిస్తున్నా శుభం ఓకే గురువు గారు చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు శుభం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి